Hallo zusammen. Aus einem unserer Trainings habe ich mal die ersten Schritte von Kalle zusammengefasst. Das Weglaufen einer Person nutzen wir in den unterschiedlichsten Sparten der Hundeausbildung. Angelehnt an die Suche nach einer Person können wir einiges über das Verhalten des Welpen erfahren. Eine kleine Übung und viele Fragen im Hintergrund. Der Runner ist von einem Sichtausschluss weggelaufen und Kalle konnte ihm nicht nachschauen. Wie zeigt er sich, nachdem er hinterherlaufen kann? Welche Stärken und Schwächen treten auf? Unsicherheiten bei etwas Neuem. Was nutzt er mehr? Die Augen oder die Nase? Wie intensiv nutzt er die Nase? Wie geht er mit dem Großfeld um? Kalle ist unterwegs und grenzt völlig natürlich mit Kreisen die Bereiche ein, wo er den Geruch wahrnimmt. Da, wo er den Kreis beginnt, zeigt er uns mit Negativen, wo er ihn verloren hat. Er stöbert die Wiesenfläche ab und setzt eine Menge Energie ein, um an seine Belohnung zu kommen. Schön zu sehen, wie der Wind über das hohe Gras streift. Kalle nutzt seine Fähigkeiten mit den wenigen Erfahrungen, die er hat. Zwischen den Tanks und dem Gebäude gibt es durch den Wind deutliche Verwehung. Kalle zeigt uns, wo er den meisten Geruch wahrnimmt. In dem Alter hat er noch nicht die Erfahrung, in der Verwehung sich zum Ziel zurückzuarbeiten. Vielmehr zeigt er völlig unverbildet und unmanipuliert, was er wo deutlich wahrnimmt. Da braucht es dann die Hilfe von Silvia, damit er sich trotzdem für seine Bemühungen die Belohnung erarbeitet. Die Übungen dürfen nie lang sein. Sie sollen die Selbstständigkeit des Welpen fordern, doch ihn nicht frustrieren. Im Bereich des Gebüschs und der beiden Schornsteine sammelt sich der Geruch und bindet Kalle. Es zeigt sich, wie stark Wind unsere Ausbildung beeinflusst. Eine vermeintlich kurz gehaltene Übung wird zu einem schwer lösbaren Problem. Das Ende der Übung ist zum jetzigen Zeitpunkt erreicht. Ob Augen- oder Nasenleistung ist erstmal nebensächlich. Schnell noch einen zweiten ran. Auch wir lernen aus dem Verhalten von Kalle vieles für die anstehenden Trainings. Dafür nutzt Jonas jetzt die freie Fläche und wir schauen Kalle bei seinen Bemühungen, ihn zu finden, zu. Der sich im Bereich der Büsche gesammelte Geruch von Jonas ist für Kalle interessant. Er kontrolliert ihn akribisch. Mit seinem ersten Kreis folgt er unseren Bewegungen. Doch zieht es ihn nochmal zu den Büschen zurück. Was er jetzt wahrnimmt, in welcher Intensität, mit welchem Verständnis. Folgt er nach dem zweiten Kreis nur uns oder hat er den frischen Geruch auf der freien Fläche von Jonas wahrgenommen? Kalle umkreist uns. Gleicht er unsere Gerüche mit dem zu suchenden Geruch von Jonas ab, ist er noch bei seiner Aufgabe, Jonas zu finden? Die Fragen bleiben ungeklärt im Raum stehen. Es sieht kurz ein wenig ratlos aus. Dann fängt er sich und zeigt uns selbstständig, wo er Jonas wahrnimmt.